Merci beaucoup, Benjamin. Bonjour à tous euh, donc, euh, sur les cinq continents. Je crois qu'on n'est pas encore très nombreux, mais je pense que ça va venir petit à petit. Donc Aujourd'hui, euh, j'ai l'honneur de, de modérer cette session. Euh, donc, effectivement, donc, euh, dans le cadre du Forum virtuel mondial GCF20, euh, avec donc, la ville de Dakar, le FODEM et le CPM. Euh, en partenariat, bien sûr, avec le RACTES, donc, qui a pour donc, thème « Quelle stratégie locale d'inclusion financière pour le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ?» Et le titre de la séance, euh, particulièrement, c'est « Quelle stratégie locale d'inclusion sociale et financière pour le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ?» Donc, nous avons comme objectif et description de la séance de présenter d'abord les stratégies locales d'inclusion et financière pour le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes comme un levier efficace au service de la réduction des inégalités, de l'inclusion sociale et d'un développement durable. Deuxième objectif, échanger sur les initiatives et les responsabilités que peuvent jouer chaque partie prenante, à savoir gouvernement national et local, partenaires au développement et financier, organisation de l'économie sociale et solidaire pour accompagner le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Enfin, troisième donc, objectif de cette séance, dégager des pistes qui pourraient permettre aux collectivités territoriales de mieux contribuer au financement et à la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Donc, je suis Maimouna Isabelle Dien, secrétaire exécutif de la plateforme des actes non, non étatiques président de la commission spéciale du plan des études générales et de la synthèse du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Et j'ai l'honneur de modérer cette session. Nous aurons comme intervenant d'abord Mme Aminata Diop, Samb, qui est la directrice du Fonds de développement municipal de Dakar. Ensuite, Mme Patricia Dodaro, qui est la représentante au Sénégal de l'IPSIA, une ONG donc italienne, Sunugal, qui est socio-économiste et expert en développement et qui nous parlera du programme donc PAESIM. Euh, ensuite, nous aurons comme euh, communication euh, M. Mourad Diegué, secrétaire général de la ville de Dakar, qui parlera, donc président de la, de la CPM, hein, la couveuse d'entreprise euh, de Dakar. Et, et, et ensuite, donc, Mme Seydamou Amika, conseillère en relations internationales ville de, de la ville de Montréal, qui nous parlera aussi des expériences, notamment de partenariat entre la ville de Montréal et la ville de Dakar. Et Madame de, donc, Denise Fatouma Tando, qui est l'administrateur général de la fondation Seine Finance et qui verra, bon, en fonction même des présentations qui seront faites, quels euh, quel défis et quelles perspectives euh, la finance donc, solidaire euh, peut euh, appuyer donc, ces, ces thématiques. Je vais donc passer la parole d'abord à Madame Aminata Diopsam pour nous parler donc de l'expérience du Fonds de développement municipal de Dakar. Donc Madame Diopsam, je pense que vous avez la parole. Je pense que vous pouvez partager votre écran pour la présentation euh, si c'est ce qui peut être fait euh, dans, au niveau technique. Madame Diop, je vous donne la parole. Euh, je vous remercie, Madame euh, Maïmona Isabelle Bien, modératrice de cette euh, présente session. Euh, je salue euh, la présence de l'ensemble des participants à ce panel. Euh, je remercie également le, le GCF euh, de nous avoir conviés à cette importante euh, euh, manifestation. Je suis Madame Sam Aminotudio. Je suis la directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale en abrégé FODEM. Euh, je vous fais un peu la genèse de ces structures qui a été créée en 2004. En 2004, euh, euh, la structure s'appelait Crédit Municipal de Dakar et nous avions pour objectif euh, euh, l'objectif de rentabilité, précisément. Donc, nous misons beaucoup sur la rentabilité. En 2009, euh, euh, le maire Khalifa Ababakar Sall, quand il a pris les rênes de la municipalité, il nous avait demandé d'aller vers d'autres or orientations notamment à l'appui de cette couche vulnérable composée de femmes et de jeunes, mais dans, en, en le faisant dans un esprit de solidarité. La structure a été renommée euh, Fonds de développement et de solidarité municipale, en après-chef, Et en 2012, 
Euh, nous avons également pris d'autres orientations majeures allant dans le sens de la formation euh, des jeunes et des femmes. Donc, c'est le, tout le sens de la création de la CPM. Le président Mourad Gué euh, reviendra largement sur euh, les aspects et les contours de la Cour des entreprises. Pour parler concrètement du, du, du FODEM, le Fonds de développement et de solidarité municipale, euh, un constat a été fait. Euh, le constat principal est que la municipalité de Dakar a été très consciente euh, du poids social qui repose sur elle. Beaucoup de demandes sociales ont été déposées au niveau de, 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 de la municipalité de Dakar et euh, nous rendant compte donc, de cette importante demande, il fallait aller dans le sens d'appuyer cette couche sociale. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, le FODEM a été euh, créé pour appuyer euh, donc, cette, euh, cette couche vulnérable et lutter contre la paupérisation urbaine et féminine. Nous avons mis en place euh, une stratégie, une stratégie qui, 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 qui va dans le sens d'appuyer les mutuelles d'épargne et de crédit. Parce que là, je, je voudrais faire une petite précision. Le FODEM n'est pas une banque ou une mutuelle d'épargne et de crédit, euh, parce que pour être banque, euh, il y avait les conditions draconiennes de la Banque centrale. Euh, pour être mutuelle d'épargne et de crédit, il y avait le problème du lien commun, étant une ancienne euh, du ministère de l'Économie et de, euh, des Finances, donc, je, je, je connaissais très bien toutes les contraintes qui étaient liées à cela. Donc, l'alternative la, qui a été prise, la stratégie qui a été prise, c'était de travailler avec les mutuelles d'épargne et de crédit dans le cadre du, du refinancement. Et nous avons également euh, travaillé à mettre en place, appuyer euh, la mutuelle d'épargne et de crédit euh, en délivrant l'agrément euh, au niveau du ministère des Finances. Et cela nous a permis de le copter, de copter la mutuelle d'épargne et de crédit de la municipalité comme levier principal donc du Fonds de développement et de solidarité. En, en des mots simples, nous finançons, nous appuyons les mutuelles d'épargne et de crédit qui sont éligibles à nos dispositifs, à charge pour ces dernières de dispatcher les montants qui leur sont octroyés aux bénéficiaires, aux sociétaires donc ciblés. Euh, les réalisations que, que nous projetons, c'est 477 unités de production qui touchent 463 emplois, dont 25 permanents. 225 nouvelles entreprises créées, 861 micro-activités micro à travers le guichet filet de sécurité euh, pour 4002 bénéficiaires. Le guichet filet de sécurité, je, je voudrais peut-être apporter une petite précision, c'est un guichet qui a été mis en place pour appuyer les petites initiatives économiques. Parce qu'il y a des porteurs de projets qui déposent des, de, de très fortes demandes euh, de financement au niveau de la structure. Nous travaillons avec eux parce, puisque nous, nous jouons le rôle d'appui conseil. Et nous allons vers le sens, dans le sens de leur donner de, 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 de petits financements pour leur permettre déjà d'avoir les prérequis dans le management de leur projet, mais également pour nous permettre d'avoir une idée ou une vue sur les capacités de remboursement donc, de ces porteurs de projets. Euh, 327 projets bancables qui ont été enregistrés et 81 projets de groupement de femmes à former et à financer. Et là également, la précision qu'il faut faire par rapport à cela, ce sont des formations qui vont dans le sens de l'économie sociale et solidaire, des formations également dans l'éducation financière, mais également des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi ces, ces formations que nous avons initiées en 2020 euh, Parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes, avec toutes les contraintes euh, liées à ces, à ces aspects de financement, si elles parviennent à décrocher un financement, elles n'arrivent pas du tout à bien manager donc, leur projet. Et euh, nous nous sommes concertés à l'interne avec euh, nos partenaires, leur ABEC principalement, pour leur dispenser donc, ces, ces formations dans le domaine de l'éducation financière, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais également dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Euh, répartition des projets par catégorie. Euh, je vous donne une, une idée hein, de, 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 de la répartition par catégorie. Euh, si vous regardez sur cette image, 73% de projets financés concernent les groupes. 19%, un pourcentage de 19% pour les femmes et un pourcentage de 6% pour les hommes. Donc, pour, sur l'ensemble des projets financés, la, le dispatching est là. On a 73% qui vont dans les, dans les groupes. Pourquoi Parce que nous misons beaucoup sur l'impact social. Euh, si nous finançons les projets individuels, il n'y aura pas beaucoup de valeur ajoutée. 
Euh, par contre, les projets d'écoupement de femmes impactent beaucoup plus la communauté. Donc, raison pour laquelle nous avons pris cette option pour aller vers le financement des projets de groupement de femmes. Et je vous assure, cela est en train de faire son chemin et c'est très bien apprécié par la population. Euh, pour cette semaine, nous étions dans une localité, dans une collectivité territoriale où nous avons eu à appuyer euh, quatre groupements de femmes à les former. Et au finish, nous, les, nous allons les regrouper, leur remettre ses att leur attestation et le, 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 leur financement. En termes de... Euh, voilà, ces images euh, traduisent et concrètement ce que je viens de dire sur euh, les, les formations. La première vague qui a été financée, euh, c'était en, en juillet 2020, où nous avons eu à appuyer 367 femmes formées avant la COVID. Avant la COVID, parce que la formation a démarré en janvier 2020, elle a été stoppée malheureusement en mars pour les raisons que nous, que nous connaissons tous, liées à l'interdiction de manifestations. Et ça a, été, ça a repris tout récemment euh, au niveau des collectivités territoriales. Donc, ces formations, comme je le disais, concernent l'éducation financière, l'entrepreneuriat, mais également l'économie sociale et solidaire. Les domaines d'intervention. Euh, au niveau du FODEM, nous, 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 nous misons beaucoup plus sur les, les projets à forte valeur ajoutée. Euh, il nous est arrivé de financer beaucoup de projets euh, relatifs à toutes les activités, aux activités commerciales, mais après évaluation, nous nous sommes rendus compte que ces projets n'avaient pas de valeur ajoutée. Et nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit à l'interne qu'il fallait miser sur les projets à forte valeur ajoutée. Euh, cela s'est traduit par les projets qui touchent à tout ce qui est euh, dans le domaine de la menuiserie, le transport, la transformation des produits agroalimentaires, la cordonnerie, la mécanique, mais également le commerce dans une moindre mesure, l'agrobusiness euh, également. Donc, ces projets à forte valeur ajoutée ont été appuyés au niveau de, de, de notre structure, au niveau du Fonds de développement et de solidarité, avec une petite touche pour tout ce qui est activité commerciale. En termes de perspectives, euh, nous avons identifié trois perspectives. La première perspective, c'est la loi d'orientation 2020. Euh, Madame Khadisamba, qui, qui est passée tout à l'heure, a parlé des perspectives au niveau, de, au niveau national, notamment par l'élaboration de la loi d'orientation 2020 euh, du, 2 du 7 janvier 2020. Cette loi est relative aux petites et moyennes entreprises. Et cette loi offre des perspectives assez intéressantes aux collectivités territoriales. Désormais, les collectivités territoriales ont des compétences dans le développement économique, ce qui n'était pas le cas. Donc, il s'agit pour ces dernières, pour tout l'ensemble des collectivités territoriales, de saisir cette opportunité et de pouvoir aller dans le sens d'appuyer les, les acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers, justement, donc, cette, cette loi d'orientation 2020. Votre perspective, c'est le constat que les maires et les, les élus locaux ont souvent tendance à ne regarder que le code des collectivités territoriales avec les compétences qui transférées. Et ce code, nous nous sommes rendus compte, est un code, est une loi au même titre que les autres lois. Par contre, la nouvelle loi, loi d'orientation qui est relative au paiement donne aux collectivités territoriales les compétences, des compétences réelles en matière de promotion et de financement des pays de paiement. Donc, il reste évident que les maires s'ils si sont en capacité, s'ils ont toutes les informations par rapport à cette loi d'orientation. En tout cas, euh, donneront tous les moyens pour véritablement aller dans le sens de, dé de développer économiquement donc, euh, leur territoire. La troisième perspective, c'est euh, l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, j'en ai parlé, et qui est en cours. Nous avons assisté avec le ministère de l'économie sociale et solidaire à ces ateliers où beaucoup d'orientations ont été prises allant dans le sens de favoriser ou d'adopter des stratégies de promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre aux collectivités territoriales à charge pour ces derniers vêtements de, de les saisir. En tout cas, au niveau de la ville de Dakar, nous avons développé depuis très très longtemps, même si la loi n'était pas encore élaborée, des stratégies qui vont dans le sens de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Je prends l'exemple du Fonds de développement et de solidarité municipale, je prends l'exemple du programme d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté. Autre exemple, c'est la mutuelle d'épargne et de crédit de la municipalité, en passant par la gouvernance entreprise. Le président y reviendra. L'expérience de la ville de Dakar également euh, dans la conception d'un plan local de développement. 
de l'économie sociale et solidaire pour le compte de l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement. Et là, nous avons, je voudrais peut-être apporter une petite précision, certainement que Malik nous complétera. Nous travaillons avec euh, l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement euh, sur un plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'étude et le troisième draft a été envoyé au, à, au, à nos partenaires et on attend les dernières observations pour envoyer la mouture funar et euh, partager l'expérience de la ville de Dakar avec les sept villes qui ont été ciblées par, euh, par cet institut. Euh, dernière perspective, euh, euh, voilà, donc c'était la dernière perspective et non des moindres, hein, parce que cette perspective, cette étude, si elle est partagée, vous vous rendrez compte que la ville de Dakar est en train d'abattre un travail colossal dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et c'est assez important parce que nous avons beaucoup de programmes, nous avons dix programmes au niveau de la ville de Dakar qui vont dans la dans le financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est des programmes, des projets disparates. Il est important qu'il y ait une synergie dans l'ensemble de ces actions pour nous permettre d'adopter un plan local qui, qui agrégerait donc toutes ces, toutes ces différences, toutes ces, tous ces différents programmes. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec eux, puisque le temps nous est très, très compté, Madame Gué. Donc, nous restons à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. En remerciant au passage l'ensemble des participants à, à ce panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Samb, pour cette présentation du FODEM. Euh, effectivement, étant donné qu'on a commencé un peu tard, je vais donc euh, demander tout de suite euh, à, à M. Mourad Djeigay, donc pour euh, con con continuer un peu dans l'expérience de la ville de Dakar, de, non, de nous présenter donc euh, la CEPEN, la couveuse d'entreprise. Mm -hmm pour la promotion de l'emploi et de la micro-entreprise de la ville de Dakar, en lui demandant vraiment de respecter le temps qui nous est compté et de voir comment peut-être réduire sa présentation qui était un peu longue, afin qu'on puisse en tout cas euh, à, à arriver à gérer le, le temps parfaitement. Euh, Monsieur Mourad Diegué, je vous donne la parole. Bonjour. Merci, Madame la modératrice, Maïmouna Isabelle Vien, euh, honorable conseiller économique et social de la République du Sénégal. Tous nos hommages euh, honorables. Euh, chers euh, panélistes, euh, je vous salue tous et toutes en, en vos rangs et distinctions également. Euh, chers participants, à cette session. Je voudrais tout d'abord euh, remercier le GSF et les organisateurs de cette session, euh, notamment Deractes, la ville de, de Dakar et ses partenaires pour euh, cette opportunité donc, de présenter un peu l'expérience de la ville de Dakar dans les stratégies d'inclusion et de, pour le financement et la formation des jeunes et des femmes dans euh, l'entrepreneuriat. Alors, euh, parler de la CPM donc, en termes de stratégie, c'est dire que c'est une réponse un peu à la problématique de l'emploi des jeunes, de l'employabilité précisément, euh, également de la paupérisation urbaine, de la pauvreté et également du chômage euh, endémique au niveau de la ville de Dakar. Donc la CPM, c'est une réponse à cette problématique. Donc dans les stratégies de développement économique de la ville de Dakar, euh, comme du reste, Mme Sam, à travers le FODEM, a expliqué beaucoup d'initiatives de, de la ville, beaucoup de projets et de programmes de la ville, remontant depuis les années euh, milieu 2000 euh, par le crédit municipal, en passant par le PACEP, ensuite crédit municipal devenu FODEM, et d'autres programmes de formation de jeunes euh, à la mécanique, à la formation, les formations des jeunes pour euh, l'obtention de permis de conduire, pour dire toutes sortes de tentatives initiées par la ville en réponse à ces problématiques. Mais un moment est venu que la ville, en rapport avec ses partenaires, a poussé une réflexion, a commencé par une étude, et cette étude qui a pu montrer finalement que la problématique de l'emploi des jeunes passait par un accompagnement beaucoup plus, beaucoup plus précis. Et c'est ainsi que la ville, en réponse, a développé une stratégie 
d'accompagnement des jeunes et des femmes pour la création d'entreprises. C'est donc un accompagnement au plan institutionnel, au plan technique, au plan financier. Et c'est ainsi que la ville a mis en place ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est la CPM, la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, qui, pour la définir simplement, est une plateforme d'initiative pour la création d'entreprises. Donc, elle a été lancée par la ville avec ses partenaires qu'il faut euh, souligner, notamment la ville, de, notamment l'Association internationale des maires francophones, qui est un partenaire institutionnel, qui est un partenaire financier également, qui aide à l'accompagnement mais à l'origine avec la, la, ville de, la ville de Marseille et Marseille Métropole, et également des partenaires locaux ici au niveau euh, du territoire de la ville, notamment la Chambre de commerce, des partenaires financiers, les différents incubateurs ou plateformes dans le financement de jeunes, euh, la CETIC, euh, Grofin, euh, etc. Ensuite, c'est rajouté à ce groupement de partenaires la ville de Montréal qui par le biais de Mme Seynebou, Amika de Vienda tout à l'heure, pour nous expliquer un tout petit peu les éléments donc, d'accompagnement avec l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, pour résumer la CPM, c'est simplement un outil d'accompagnement entrepreneurial pour aider les jeunes à la création d'entreprises. L'approche de la CPM, c'est que nous ne sommes pas venus simplement faire des financements pour les jeunes, mais nous sommes dans un créneau d'accompagnement à la création d'entreprises, ce qu'on appelle hanté, c'est-à-dire avant la création, pendant la création en couveuse et post c'est-à-dire dans le suivi. Donc notre créneau, c'est un accompagnement institutionnel et technique qui permet aux porteurs de projet, c'est-à-dire aux jeunes, euh, euh, de prendre son projet, son idée de projet et de développer ses idées de projet depuis le début jusqu'à la création, la concrétisation réelle de son projet. Donc c'est pourquoi nous avons, en tout cas dans notre créneau, un accompagnement qu'on appelle hanté depuis l'idéation, pendant que le, le, l'entrepreneur ou le couvet est en séjour chez nous, et poste, c'est-à-dire que quand il aura fini son séjour à la couveuse et créé son, son entreprise. Ouais, prochaine slide. Voilà, donc euh, c'est ça vraiment le créneau euh, de la CPM. Pour expliquer un peu la CPM, comme j'ai dit, euh, euh, la problématique de l'emploi au niveau du Sénégal, notamment au niveau de Dakar, est assez, assez criante. Euh, peut-être dans les discussions, nous reviendrons un peu sur quelques aspects qui euh, soulignaient un petit peu le taux de chômage au niveau du Sénégal. Mais au niveau de Dakar, on a vu vraiment la popularisation, l'emploi des jeunes. Alors donc, on a un bassin de jeunes très important qui font appel à la, à la CPM pour entrer. C'est pourquoi nous avons mis en place un processus d'entrée très sélectif. Donc, nous cueillons sur un bassin de plus de 1000 candidats et une, une, un processus de présélection pour en arriver déjà dans un premier temps à 80 ou 100 pour en choisir une quarantaine. Donc, c'est un processus qui est assez ferme, qui implique la ville de Dakar et ses partenaires et qui permet un système transparent donc de permettre à des jeunes qui ont un engagement, qui ont un potentiel d'intégrer la couveuse pour pouvoir y séjourner dans un minimum de 12 mois. Donc le séjour en couveuse, comme je l'ai dit, c'est avant que le jeune porte son projet et pendant qu'il est chez nous, il fait 12 mois en couveuse avec les services que je vais expliquer tout à l'heure qu'on lui offre. Et à la fin de ce processus de couveuse, alors il est diplômé et il est accompagné dans sa création d'entreprise. Je précise un peu le terme que nous avons appelé « couveuse ». Souvent, les gens entendent « incubateur » ou d'autres processus. Alors, « couveuse », nous, ça renvoie à l'idée que nous mettons l'entrepreneur dans une situation réelle d'entreprendre. Donc, avec les facilités, dès qu'il a son projet, il entre en « couveuse ». Et la « couveuse », c'est un espace institutionnel, c'est un espace technique, c'est un espace financier où l'entrepreneur, on le met dans une situation d'entreprendre à l'essai. C'est notre thème, il entreprend à l'essai, donc il met le costume d'un vrai entrepreneur, il a des équipements à sa disposition, il a des encadrements à sa disposition, et là, il se met en situation de pouvoir créer, produire, vendre ses services et agir en tant, que, en tant qu'entrepreneur. Alors, donc, le processus de sélection nous a permis de voir dans un bassin assez important, euh, je passe sur cette slide-là pour aller vite, et donc ça nous montre un tout petit peu la répartition hors des zones, parce qu'il faut préciser que Seuls les citoyens habitant sur le territoire de Dakar sont normalement euh, donc concernés par ce projet parce que c'est un projet euh, qui est de la clé territoriale. Donc je passe rapidement sur les slides de la, de la sélection. Donc pour dire que vraiment c'est une sélection euh, assez large. 
euh, dont le nombre de candidats reçus, voilà, inscrit, et nous en sélectionnons 40 pour la première euh, cohorte et 50 pour la deuxième cohorte qui est en formation. Alors, pour aller dans les services offerts un petit peu au niveau de la, la CPM, les avantages d'abord, c'est que comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneur, il est mis en situation réelle d'entreprendre. Donc, nous avons mis en place un dispositif qui lui permet d'être formé d'abord à travers des cours sur le développement personnel, le marketing, la communication, la gestion des finances, la création d'entreprise, la fiscalité et tout ça. Et ce sont des cours qui sont donnés par euh, les partenaires de la, de la ville de Dakar que j'ai énumérés tout à l'heure. Et dans une de, cette deuxième cohorte par l'École des entrepreneurs du Québec avec la ville de Montréal, nous, nous y reviendrons, mais également par nos conseillères et conseillers au niveau de la, de la couveuse qui sont renforcés pour donner ces, ces formations et d'autres partenaires, notamment M. Alassane Lowe, expert en, en, en création d'entreprise, M. Théo Lam. Et aujourd'hui, nous sommes, euh, euh, disons, nous avons l'avantage d'avoir beaucoup de partenaires qui s'intéressent à ce que nous faisons et qui offrent des services. Donc, ça permet d'abord de renforcer en compétences en, en capacité. Ça permet également à l'entrepreneur d'être dans une situation réelle d'entreprendre avec ses collègues au niveau de ce que nous avons tout à l'heure, l'espace coworking pour pouvoir échanger. Alors, ce qu'il fait, tous les avantages au niveau de la CPM, ça lui permet de prendre son idée de projet, de développer ça en, en entreprise. Ça lui prend également, s'il a déjà une PME, une entreprise qui démarre, de pouvoir consolider s'il est en croissance, de pouvoir être accompagné pour vraiment cheminer. C'est donc tous ces services au niveau de la CPM que nous offrons avec euh, des conseillers et des conseillères. Euh, chaque entrepreneur est sous la tutelle d'un conseiller et, ou d'une conseillère qui l'encadre dans la préparation de son plan d'affaires, qui l'encadre dans son suivi financier, qui l'encadre dans le développement de son portefeuille de clients parce qu'en réalité, on permet à l'entrepreneur de valider son idée de projet et de créer son entreprise. Alors, si on continue dans les slides, pour aller très vite, voilà donc les services que je disais tout à l'heure, tout le haut niveau de la CPM, il y a un service très personnalisé. Chaque entrepreneur est suivi par une conseillère ou un conseiller. Il y a également le programme de formation dont j'ai parlé avec différents partenaires. On peut voir sur ce slide-là que la ville de Dakar, par essence, a un centre de formation dédié et donc, nous avons l'espace du centre de formation où nous faisons nos cours pour tous les, pour tous les entrepreneurs. Nous avons également l'espace au niveau de la CPM où nous pouvons faire des sessions, des rencontres, des réunions, des petits meetings. Et également, le tout est euh, certifié par, euh, disons, des attestations pour montrer quand même à chaque formation à l'entrepreneur d'être euh, certifié dans ce qu'il a reçu comme formation, que ce soit en marketing, que ce soit en communication, que ce soit en développement personnel et en gestion des finances, parce que c'est un aspect très important au niveau de la, de la CPM. Euh, prochaine slide. Voilà, donc euh, le suivi euh, en création d'entreprise, donc tout ça c'est important. Mais l'espace, qui euh, l'élément qui aujourd'hui distingue encore la CPM de ce qui s'est fait dans le réseau, c'est l'espace coworking. Nous avons l'avantage d'avoir un espace dédié aux entrepreneurs. Alors, vous voyez que c'est un espace bien équipé avec des bureaux, des ordinateurs, une salle de conférence, une salle de rencontre et une assistance technique qui permet à l'entrepreneur de se lever le matin, d'aller à cet espace working et de l'occuper comme son bureau réel. Donc, euh, l'espace est divisé sur les 40 entrepreneurs. Il peut venir 8 à tour de rôle dans la semaine et ils, vont, ils ont des stations de travail équipées, ils ont une salle de conférence, le téléphone est disponible et ils ont un programme d'assistanat, donc avec une, une assistante secrétaire, qui peut les aider à arranger le, le rendez-vous, à venir recevoir leurs clients et surtout à travailler avec les conseillers et conseillers référents. Alors ça, c'est un élément de plus qui vraiment distingue un peu le dispositif de la CPM au niveau de, de euh, l'écosystème entrepreneurial de, de Dakar. Les activités, j'en ai parlé, donc c'est un peu ça, la formation, la préparation, la certification et également des espaces d'échange et des espaces d'exposition. Nous avons eu l'initiative de mettre ensemble tous les entrepreneurs dans un espace pour leur permettre d'exposer un peu leurs œuvres s'ils sont euh, euh, dans leur domaine, euh, les artisans, les, les cordonniers, tout ce qui sont dans la, dans la couture et toutes sortes de services et de prestations qu'ils ont pu montrer à travers une exposition tenue à l'Hôtel de Ville sous la présidence de Madame euh, le maire de la, de la, de la ville de Dakar. Euh, prochaine slide pour aller, pour aller très vite. Euh, alors, parler un petit peu maintenant de la phase actuelle et des perspectives. Euh, pour notre dispositif, comme je l'ai indiqué, nous avons des partenaires au plan technique, mais nous sommes aujourd'hui 
dans une dynamique de signer des conventions et d'agrandir notre portefeuille de partenariats stratégiques. Alors, ce que cela permet, cela permet au niveau de la CFM, pour chaque domaine assez précis, d'avoir des partenaires à l'appui. Je peux prendre un exemple. Nous avons aujourd'hui une filière de l'agrobusiness très développée euh, avec des jeunes euh, qui, sont, qui sont dans ce domaine, qui créent des produits, qui créent des entreprises. Alors, en faisant un partenariat, par exemple, avec l'ITA, ça nous permet aujourd'hui de développer un réseau qui permet à nos entrepreneurs de disposer de ce qu'on appelle le FRA. Le FRA, c'est une certification qui permet à ceux qui produisent dans le domaine agroalimentaire d'être certifiés pour pouvoir faire de l'exportation. Nous développons également des partenariats avec des écoles de télécommunication, avec des centres spécialisés, pour que dans chaque créneau, nous puissions avoir des partenaires bon. pour agrandir un peu nos éléments de formation. Donc, la CFM aujourd'hui est ouverte à un réseau de partenaires qui permet de développer notre offre de services à nos entrepreneurs. Et ces partenaires, c'est des partenaires locaux sur le territoire de la ville de Dakar, mais c'est également des partenaires au plan, au plan international. On va continuer sur la même table. Donc, ça, c'est l'ambassade, les, les, etc. Et les partenariats, j'en ai expliqué. Euh, Allez-y, prochaine slide. Ouais, prochaine slide. Voilà. Alors, une convention qui est assez importante qui va finir la présentation, c'est que nous avons signé avec l'École des entrepreneurs du Québec une convention par le biais de la Ville de Montréal. La Ville de Dakar et la Ville de Montréal sont membres du réseau AIMF, qui est l'Association internationale des maires francophones, et l'AIMF est un fondement de la création de la CFM. Alors ici, on voit Madame le maire en visite à Montréal qui a permis de signer cette convention-là. Et cette convention est à l'épreuve au moment où nous parlons nos formations dans cette situation de COVID, de pandémie, euh, se font en virtuel, en partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec, qui forme nos entrepreneurs et qui fait de la formation de formateurs pour nos conseillères. Et tout cela, c'est grâce à la ville, la ville de Montréal. Tout à l'heure, Mme Seynabouka interviendra pour montrer un tout petit peu le rapport que nous avons, nous avons avec cela. C'est l'occasion également, en ce moment-ci, pour dire que dans cette situation de pandémie, la CPM a pu se réinventer ou réinventer son modèle parce que nous ne pouvons pas faire des activités souvent en présentiel. Depuis le mois de mars, nous sommes actuellement en situation virtuelle pour la plupart de nos activités, de nos formations et en présentiel quand il le faut, en tenant compte des mesures, des mesures barrières. Donc la promotion actuellement en cours de 50 entrepreneurs dispose tous des moyens de communication pour être sur la plateforme d'échange, la plateforme de formation avec nos partenaires extérieurs. Nous organisons des webinaires sur des problématiques particulières avec euh, des invités et nous faisons nos formations sur les aspects de la création et de la gestion d'une entreprise avec, euh, avec nos, nos, nos partenaires. Et euh, pour terminer, allez-y, prochaine slide pour expliquer un peu ça. Euh, le, le, euh, avant avant celle-là, voilà. Le renforcement de tout ça nous permet aujourd'hui de disposer des services concrets effectué par nos jeunes entrepreneurs. Dans cette situation de pandémie, et prenant un peu l'exemple de cet échange d'économie sociale et solidaire, les jeunes de la couveuse d'entreprise de la ville de Dakar, la CEPEM, ont participé à la confection du programme de 1 million de masques de la ville de Dakar. Ils sont partis déjà avec une première commande de 30 000 masques faite par l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, avec l'encadrement de la ville de Montréal. Ces 30 000 masques ont été remis à la, à la maire de la ville de Dakar pour appuyer l'effort en matière de lutte contre la COVID. S'y est ajoutée une commande importante dans le cadre du programme de 1 million de masques, commande qui était affectée à d'autres artisans et qui n'a pas pu être réalisée, nous avons donc encore mobilisé les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs ont participé à la confection donc, de ce programme de 1 million de masques. Simplement pour dire que dans ce modèle d'économie sociale, la ville a mis en place non seulement ce mécanisme, mais participe à la création d'activités, participe à la création de richesses, également participe à l'esprit de solidarité. Donc on voit que c'est un bon modèle vraiment qui contribue à l'épanouissement de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est par le biais de mécanismes de la, de la CPM avec les entrepreneurs qui sont aujourd'hui en formation. Alors pour terminer sur ce point, euh, au terme de la formation, comme je dis, nous sommes en couveuse, les entrepreneurs bénéficient d'une subvention ou d'un accompagnement financier qui leur permet de lancer leur activité. Donc, ce que nous appelons un, petit peu un levier financier, parce que c'est bien de les mettre en situation de couveuse, de les former, de les encadrer, mais on les appuie 
avec une petite contribution que la ville de Dakar met à leur disposition pour leur permettre de démarrer leurs activités. Voilà donc le modèle de la ville de Dakar qui contribue à la stratégie de la ville de Dakar en matière d'inclusion financière. Je vous remercie de votre attention et je reste disposé pour des questions euh, là-dessus. Merci beaucoup, M. Mouradiegué, président de la CPM et secrétaire général donc, de la ville de Dakar, pour cette euh, très instructive et intéressante présentation de la couveuse donc euh, d'entreprise de, de Dakar où vous avez vous faites vous apprenez à voler à beaucoup de petits poussins. Nous reviendrons tout à l'heure donc dans les débats pour euh, plus de de, 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 de compléments d'informations certainement. C'était très intéressant. Je vais donc maintenant pour aller vite et essayer de rattraper le temps euh, passer la parole donc à Madame Pat Patricia Dodaro donc qui est la représentante au Sénégal de Ipsia et qui va nous présenter donc euh, le, le programme qu euh, qui s'appelle, euh, donc organisé avec le, par, donc, euh, Patricia Dodaro de l'ONG Ipsia, hein, et les différentes actions donc, liées à l'économie sociale et solidaire donc, réalisées par cette organisation. Madame Dorado, vous avez la parole. Bonjour à, à tous les participants et je voudrais remercier la ville de Dakar et les RACTES pour cette invitation et pour euh, cette euh, excellente opportunité de partager avec euh, des, des autres euh, acteurs et, euh, par rapport aux stratégies euh, et aux, aux outils euh, liés à, à l'inclusion financière des jeunes et des femmes. Euh, Ipsia est une ONG italienne créée en 1985 en Italie. Et euh, oui, prochaine slide, merci. <rire> Et euh, au début, Ipsia a beaucoup intervenu dans, les régions des, dans la région des Balkans. Et actuellement, nous sommes aussi en Afrique, à Mozambique, Kenya et Sénégal. En particulier, nous sommes présents au Sénégal depuis 2015, grâce à, aux relations développées avec une association de la diaspora sénégalaise en Italie, l'association Sunugal. Et qui réalisait déjà euh, des interventions euh, ici au pays euh, dans l'optique euh, euh, du co-développement. Et en fait, nous sommes arrivés au Sénégal un peu en continuité avec euh, les réalisations euh, qui, euh, et les interventions que Sénégal avait déjà euh, réalisées. Et les domaines d'intervention sont euh, le développement rural, euh, en particulier euh, lié à la sécurité alimentaire, mais aussi à l'entrepreneuriat rural. Et la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, l'accompagnement à l'entrepreneuriat, euh, qu'il soit entrepreneuriat rural, entrepreneuriat social, et, et quand même toujours euh, dans cette euh, élancée euh, en fait, de la mission euh, sociale des entreprises, et euh, la sensibilisation et les activités culturelles, en particulier avec euh, un groupe de jeunes euh, ici à, à, à Thiès, dans la ville de Thiès, qui ont euh, fondé un club euh, d'Italiens. Euh, donc, ils sont très, très, très actifs pour la promotion de la langue italienne, mais aussi dans des activités de volontariat, de bénévolat avec les enfants. Et donc, euh, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, pour euh, la présentation d'aujourd'hui, je voulais un peu euh, ramener, contribuer avec quelques exemples des, euh, des interventions que nous avons euh, réalisées ici au Sénégal, et surtout dans les domaines de l'appui à l'entrepreneuriat social. Et des, euh, des interventions euh, qui euh, répondent en fait à, à des besoins différents, à des contextes différents et donc euh, et des stratégies adaptées euh, aux différentes cibles que nous avons, euh, nous avons rencontrées ici au Sénégal. Donc des, des interventions, des projets qui se sont développés euh, en... Et, en collaboration avec les collectivités territoriales, en particulier dans la région de Thiès et, et en particulier dans, avec la, la, la commune de Mérina Dakar, au nord de la région de Thiès, et des, des interventions développées aussi euh, avec les bénéficiaires, qui sont surtout des, des GIE euh, des femmes et euh, des micro-entreprises rurales. Donc, euh, ce que nous avons remarqué, c'était la nécessité d'adapter les modèles d'accompagnement 
euh, au contexte différent, parce que nous avons aussi intervenu, par contre, dans des contextes urbains, où, en fait, les, 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 les besoins d'accompagnement sont très différents que celles dans, dans la zone rurale. Et euh, nous avons... Euh, nous avons aussi euh, en fait, euh, relevé une évolution de ces mêmes cibles qui sont passées d'un modèle de subvention à un modèle de crédit. Euh, en particulier, euh, les premiers euh, projets dont je voulais vous parler, c'est le projet Nourrir le développement, qui est un projet réalisé euh, dans la région de Thiès et dans la région de Louga, et, qui euh, visait en fait, à euh, appuyer les communautés euh, rurales de la zone de ou Caillor, pour euh, multiplier les sessions de production, favoriser euh, la sécurité alimentaire des populations dans, dans ces zones. Donc, dans ces projets-là, en fait, bon, il y avait deux volets principaux. Euh, le premier volet, euh, c'était euh, un volet, disons, euh, lié aux infrastructures et à l'accès aux ressources, donc accès à l'eau, accès à la terre, euh, avec l'équipement, bon, des périmètres maraîchères accessibles, disponibles pour les gilets des femmes qui géraient dans les villages euh, ces périmètres, euh, avec l'utilisation d'énergie renouvelable, donc des puits équipés avec des pompes solaires, euh, mais aussi avec la clôture, les réservoirs, etc. Le deuxième volet, c'était plutôt les volets euh, renforcement des capacités. Donc, euh, ça ne suffit pas seulement euh, de produire, mais euh, c'est nécessaire de travailler euh, à toute la partie des euh, conservation, transformation et commercialisation de la production. Et dans ce projet-là, euh, pour penser en fait, aux modèles différents utilisés des, fi des financements, le modèle principal, ça a été le modèle de la subvention. Donc, euh, en fait, les, les, les missions sociales de ces GIE, euh, les, les types de projets euh, et aussi la, la phase de démarrage de, de ces entreprises-là, de ces GIE euh, des femmes, ne permettait pas déjà de euh, travailler à un système de financement, par exemple, par les crédits. Un peu comme euh, la, euh, la couveuse dont vous, vous parlez, quand c'est le début, le démarrage d'une activité entrepreneuriale, c'est très difficile euh, d'avoir euh, tout de suite une certaine rentabilité pour euh, assurer, assurer, garantir l'accès au, au, au crédit et au financement. Donc, euh, dans ces modèles-là, nous avons utilisé la, la subvention, pour ce, pas seulement pour la question euh, en fait, de, 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 du stade de développement de l'entreprise, mais aussi parce que toutes ces, ces interventions en fait, répondaient aussi à des besoins communautaires euh, sociaux. Donc, euh, l'eau qui est fournie pour la production agricole devient aussi euh, un outil pour les éleveurs de la zone ou euh, dans, les, dans les cas de euh, manque d'eau dans les villages. Et euh, la, euh, la production réalisée assure quand même la sécurité alimentaire de, de ces villages qui, autrement, et produisait seul, seulement pendant la saison euh, hivernale euh, et maintenant il y a une diversification des productions assurée par la production de ces gilets euh, des femmes. Et donc ça c'est un des modèles utilisés. Le projet Nourrir le développement était parti en 2015, donc les, la première phase était terminée en 2017. Mais en fait, c'est un projet en évolution qui continue selon les fonds qu'on arrive à mobiliser aussi par la coopération décentralisée, donc par des régions italiennes ou par l'église vadoise italienne. Donc même maintenant, on a encore de, euh, des, des interventions en cours grâce aux contributions et aux fonds qu'on arrive à mobiliser. Et prochain slide. L'autre exemple dont je voulais euh, vous parler, c'est euh, un exemple en, domaine, euh, en milieu euh, urbain, en particulier dans la euh, balie euh, de Dakar, euh, dans les quartiers saint euh, dans le département de Gejawai. Et euh, en fait, dans cette, euh, cette, euh, à, à saint l'association Sunugal avait euh, créé une école de coupe-culture. 
qui euh, donne des opportunités d'insertion euh, des formations et après d'insertion professionnelle pour les jeunes filles qui souvent n'ont pas eu euh, d'autres opportunités de formation. Et donc l'école euh, fournit un diplôme de trois ans euh, et euh, les, les, les jeunes filles formées par l'école euh, ont, ont fondé euh, un GIE euh, qui s'appelle Guisguis qui réalise des collections de mode. En fait, le GIE a été créé depuis 2011 et, et aujourd'hui plusieurs euh, projets ont été réalisés avec euh, le GIE Guisguis pour euh, euh, en fait, accompagner euh, le renforcement des, des capacités euh, des, de ces jeunes couturières et, et aussi les appuyer dans la phase de euh, commercialisation des produits. En particulier, en 2017, grâce à des volontaires euh, du secteur de la mode, des, des experts italiens du secteur de la mode, a été possible de réaliser un nouveau projet qui s'appelle l'Abdakar et une nouvelle collection qui euh, rentre dans cet esprit de... Euh, en fait, mélange, métissage entre les styles euh, sénégalais et les styles, euh, les styles occidental, avec le développement de collections de modes en jean, wax. Et en fait, notre appui dans ce parcours-là a été surtout euh, dans la partie renforcement des capacités et euh, surtout pour les opportunités d'échange possibles entre l'Italie et le Sénégal dans ce secteur-là mais euh, aussi pour euh, appuyer à commercialiser les produits, les produits ici au Sénégal, mais aussi en Italie, euh, par, les, euh, par les réseaux du commerce équitable. Et donc maintenant, les produits sont euh, exportés euh, en Italie et sont présents dans les boutiques euh, du réseau Equomercato. Et donc ici, c'est un autre exemple où notre intervention a été plutôt focalisée sur la partie euh, renforcement des capacités, échange d'expérience et euh, euh, en fait appui à la commercialisation. Et troisième exemple, et prochaine slide, c'est euh, le projet euh, Paisim, un, projet, euh, un programme d'appui à l'entrepreneuriat social et à l'initiative migrante dans les régions des euh, Thiès, Louga et Saint-Louis, un projet qui a vu en fait, la collaboration d'un grand consortium de partenaires, des ONG italiennes, dont euh, les chefs de file de la CISV, euh, mais aussi des organisations paysannes euh, comme SESCA ou euh, dans la région de Saint-Louis, FAPAL, mais aussi l'association Sunugal, un programme financé par la coopération italienne qui vient de terminer euh, maintenant, <rire> pratiquement depuis quelques jours, euh, fin septembre 2020. Et ce programme euh, visait en fait à renforcer euh, les, tissus, les tissus entrepreneurial euh, agricole dans les régions de Thiès, Louga et Saint-Louis, en particulier avec un focus et quand même une euh, valorisation des entreprises qui ont un impact écologique euh, et social sur les territoires. Euh, prochain slide. Pour aller très rapidement dans euh, ce dispositif créé par les projets Paisim, euh, nous avons accompagné euh, dans les régions de Thiès, Louga et Saint-Louis 210 micro-entreprises qui ont été sélectionnées par un processus de sélection transparente dont euh, euh, M. Dieu euh, parlait tout à l'heure. Donc, un appel ouvert au public euh, développé avec les, les communes euh, engagés dans, dans ces processus, en particulier dans la région de Thiès qui a été suivie par Ipsia. Euh, il s'agissait de 10 communes dans la région de Thiès où on a sélectionné 70 micro-entreprises. On a reçu plus de 800 candidatures. Donc, les, même le processus de sélection a été fait euh, en collaboration avec la RD, la DRDR et, et les conseils départementaux de Thiès et de, de Tivawan. Euh, en fait, le Paisim a créé un dispositif euh, d'accompagnement pour les entreprises sociales sélectionnées qui euh, avait deux volets princi principaux, euh, les volets euh, accompagnement technique et les volets euh, financiers, donc facilitation pour l'accès au crédit. Et sur la partie accompagnement technique, euh, ce que euh, je voudrais partager, c'est un peu les, euh, la, la méthodologie que nous avons utilisée qui euh, était euh, vraiment euh, focalisée sur les coachings individuels, donc un accompagnement individuel. Et, parce qu'en en fait, on avait remarqué même dans l'analyse des besoins que 
beaucoup de ces entreprises-là avaient bénéficié déjà de, de la formation euh, en gestion comptable, en entrepreneuriat. Mais souvent, les outils qui avaient euh, été appris dans les formations n'étaient pas appliqués sur, sur le terrain. Donc, l'idée, c'était d'assurer euh, un suivi euh, individuel, un coaching individuel, pour euh, appliquer euh, sur le terrain les, 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 les outils liés à la gestion comptable, euh, à la planification d'entreprise, etc. Donc, et les projets, euh, même s'il y avait un volet plus technique sur la partie de production, les entreprises étaient tous dans les domaines de l'agriculture, la transformation alimentaire et euh, l'élevage, donc les secteurs du milieu rural. Et, mais l'accompagnement s'est focalisé beaucoup sur toute la question transversale liée à l'entrepreneuriat. Donc, comment euh, promouvoir euh, un entrepreneuriat euh, social qui soit durable du point de vue économique, euh, social et environnemental et comment développer euh, la leadership au sein de, de, de ces entreprises. Ah, euh, comment... Je vais vous demander de bien vouloir conclure, malheureusement, parce que vous okay. êtes à 15 minutes et il reste encore. Donc, si vous pouviez aller plus vite pour conclure et peut-être pour les ouais. détails dans les débats. Excusez-moi vraiment, parce que là... Oui, nous... pardon. Pardon, je n'avais pas regardé le, là. Je, je suis désolée. Donc, euh, juste pour conclure, euh, bon, ces entreprises démontrent toujours un fort impact social dans leur territoire en intervenant euh, pour la construction d'infrastructures communautaires, pour la prise en charge, euh, par exemple, des frais euh, médicaux, mais de la scolarité des enfants, des membres. Et il, il assure la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes dans ces, dans ces communautés. Dernière slide, en fait, tous ces processus d'accompagnement euh, de ces trois, euh, trois dernières années a été capitalisé dans un, dans un livre blanc, livre blanc de l'entreprise sociale paysanne au Sénégal, l'expérience de Capersas, qui est une entreprise sociale qui accompagne les entreprises rurales. Et euh, dans ce livre blanc qui est disponible, euh, vous pouvez consulter en ligne, nous avons cherché en fait des... Euh, montrer un peu l'expérience de ces entreprises euh, sociales paysannes en cherchant de caractériser en fait un peu les concepts d'entreprise sociale paysanne au Sénégal sans emporter des définitions préétablies, pré prédéfinies, mais plutôt en regardant ce qui est l'expérience réelle sur le terrain de ces entreprises et aussi pour en fait euh, travailler au plaidoyer pour la reconnaissance juridique de ces, de ces, ces types d'entreprises ici au Sénégal. Donc, je m'excuse pour la longueur et je vous remercie pour, pour l'attention. J'espère de revenir dans le débat sur les autres points. Merci. Merci beaucoup, Patricia. C'était évidemment très intéressant et on est tous toujours très emballés dans toutes ces, ces questions qui nous, qui nous concernent tous, donc on comprend. Je vais rapidement pas donc, passer la parole maintenant à Mme Seynabou Amika, conseillère en relations internationales de la ville de Montréal, pour sa présentation. Euh, Mme K, donc si vous êtes là, vous avez euh, la parole. Je pense que vous aussi, vous pouvez passer Merci votre beaucoup. présentation. Merci. Merci à tout le monde. Bonjour. Euh, C'est très, très tôt. Euh, euh, il est, il est très, très tôt. Mais le, le sujet est tellement intéressant, puis euh, je suis honorée euh, d'être invitée par la ville de Dakar pour parler du projet euh, qu'on qu met en œuvre avec, avec eux. Donc, euh, comme vous le savez, la ville de Dakar et la ville de Montréal entretiennent des relations privilégiées depuis plusieurs années. Déjà en 2001, les deux avaient signé une déclaration d'amitié et de coopération dans laquelle ils réitéraient leur, leur volonté de renforcer ces, ces liens qui les unissent en, en mettant en œuvre plusieurs, plusieurs projets. Donc, plusieurs échanges d'expérience ont été effectués, notamment en matière de décentralisation, de démocratie participative, mais aussi à l'instar de plusieurs villes africaines, la ville de Montréal et la ville de Dakar sont membres de plusieurs réseaux 
comme le DICEF, l'Association internationale des maires francophones, Métropolis, TGU, j'en passe. Et euh, en, en, 2000, euh, en 2019, la IMF euh, nous a, en fait, en 2015, les deux villes ont signé une entente de coopération et d'amitié où ils s'entendaient pour s'échanger leur expérience, leur connaissance et les meilleures pratiques en développement économique, en, dans le domaine du vivre ensemble, en ressources humaines, en fiscalité, etc., etc. Puis quand la ville de Montréal a organisé le sommet sur le vivre ensemble, mais Dakar est un des membres fondateurs de cette organisation qui est basée à la ville de Montréal. Donc, en 2019, l'Association internationale des maires francophones nous a offert l'opportunité d'appuyer notre partenaire d'une façon beaucoup plus pérenne, beaucoup plus durable. Parce qu'avant, c'était des missions ponctuelles, mais là, avec le projet de renforcement des capacités de la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, la ville de Dakar vient concrétiser ces liens qui, qui, qui l'unissent avec la ville de, de, la ville de Dakar. Donc, euh, le projet est financé par l'Association internationale des maîtres francophones. Et là aussi, c'est une innovation parce que c'est la première fois qu'une ville nord-américaine travaille avec une ville euh, africaine pour euh, renforcer la coopération francophone, mais aussi la, la coopération avec des acteurs locaux. Donc, euh, ce, ce projet est, est, est possible grâce à l'appui technique de l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, comment ça fonctionne? C'est que de jeunes entrepreneurs, donc plusieurs sont des femmes, elles suivent un parcours de formation de la génération, c'est-à-dire dès qu'ils ont une idée de projet, on les, ils sont formés, donc, pré démarrage, à la propulsion, le démarrage, et à l'accélération, la croissance. Pour l'école des entrepreneurs, toute entreprise commence avec un rêve. Mais un rêve qui doit être structuré, un rêve qui doit être testé pour pouvoir le plus rapidement possible passer à l'étape du démarrage. Les entrepreneurs sont accompagnés dans les étapes de rêver, tester, démarrer et croître. Lors de la mission de, de faisabilité, nous avons eu la chance, mon, mon collègue José Sinchila de l'École des entrepreneurs, on a eu la chance de rencontrer plusieurs intervenants de l'écosystème entrepreneurial. Et ce qu'on a compris et réalisé, c'est que plus de 70% des entreprises sénégalaises fermé après la première année. Donc, c'est là qu'on s'est dit ben, on va intégrer les entrepreneurs de la première phase dans cette deuxième phase pour leur permettre d'acquérir plus de connaissances, plus d'expérience pour pouvoir pérenniser leur, leur entreprise. Le rôle de la ville de Montréal dans le cadre de ce projet s'inscrit dans le renforcement des capacités des entrepreneurs, mais aussi de l'équipe de la CETEM et de ses partenaires. Dans ce cadre, nous avons mobilisé une experte en communication, sachant que la communication occupe une place primordiale dans, dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, nous avons proposé des activités, par exemple, comment faire résonner sa marque. On sait maintenant que tout se passe sur les réseaux sociaux et nous allons aussi accompagner dans l'élaboration d'un plan de communication et on va le faire aussi pour les entrepreneurs. Donc, comme vous le savez, la ville de Montréal est reconnue au niveau national et international comme leader en égalité des femmes et des hommes. D'ailleurs, cette semaine, nous avons reçu une certification platine pour la parité en milieu de travail. Donc, c'est dans ce sens que nous, euh, nous, nous nous sommes assurés dans notre collaboration avec la CETEM et le recrutement des, en, des, des entrepreneurs qui y est beaucoup de femmes et aussi dans les activités qui sont euh, prévues. Nous voulons que les femmes soient formées pour qu'elles puissent atteindre le plein potentiel économique, avoir une, une, une autonomie financière et aussi 
sensibiliser. Parce que l'égalité des femmes et des hommes, ce n'est pas juste de sensibiliser les femmes. Il faut aussi que les hommes sachent l'importance que les femmes ont dans la société et ensemble, on pourra promouvoir une société égalitaire. Donc, c'est d'ailleurs un immense honneur que j'ai aujourd'hui d'annoncer que la CPM a, a, a adopté un énoncé sur l'égalité des femmes et des hommes. Et par cet énoncé, la CPM reconnaît l'importance de lever la place des femmes. Elle entend agir contre la discrimination, les inégalités, les violences faites aux femmes. Et la CPM s'engage aussi à promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans ses actions, ses relations, ses communications avec les citoyens, dans la formation professionnelle, dans l'encadrement et à, dans l'accès au financement. Nous allons également appuyer la CPM et ses entrepreneurs en matière de gestion des déchets. Comme je me plais de le dire souvent, ce projet, c'est comme un laboratoire. En fait, parce que je me dis, quand on, on sait que une famille sénégalaise, c'est une dizaine de personnes. Donc, quand on réussit à sensibiliser quelqu'un, il retourne dans sa famille, il, il peut en sensibiliser 10. Donc, pour, une, pour 70 entrepreneurs, on a vraiment un grand bassin dans lequel on peut utiliser, qu'on qu peut utiliser pour les former dans différents, dans différents domaines. C'est pour ça qu'on met l'emphase sur la gestion des déchets aussi de sensibiliser les, les entrepreneurs qu'ils peuvent utiliser des matières premières en tenant compte de l'environnement. Je donne un exemple. Quand on a, fait, quand on a confectionné les masques, on, on, au début, l'idée, c'était de les mettre dans des sacs de plastique. Mais on leur a proposé que ce serait bien de mettre les masques dans des sacs en tissu réutilisable et c'était comme une chose extraordinaire. Wow! Donc, euh, et puis, dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, on a vu, on est en train de préparer le vétérinaire et l'expert m'a dit, mais il y a tellement de maillage à faire entre ces entreprises que les, les déchets d'une entreprise peuvent être des matières premières d'une autre. Donc, ça, c'est l'économie circulaire. Ça, ce n'était pas prévu <rire> dans nos programmes, mais c'est des choses qu'on qu arrive à à faire, on arrive à innover dans ce projet. Quant au financement, la ville de Montréal, oui, sur ses relations privilégiées avec les gouvernements, les organisations, pour faciliter l'établissement d'alliances, de partenariats, pouvant mener à des opportunités et à des sources de financement additionnels de potentiel. C'est dans le cadre de ces échanges avec les offices jeunesse du Québec, que j'ai encore une deuxième bonne nouvelle à annoncer. <rire> Donc, les offices jeunesse du Québec ont décidé d'octroyer un appui financier à une trentaine d'entrepreneurs qui sont dans la tranche de 18 à, à 35 ans. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça change combien, combien le, le, les finances sont importantes pour le lancement des, des activités des entrepreneurs. On a aussi exploré des possibilités de, de collaboration, des possibilités de, de renforcer encore davantage la, les entrepreneurs et l'équipe de la CPM. C'est dans ce cadre qu'on a contacté le, le réseau de normalisation de la francophonie qui contribuera à renforcer les capacités des entrepreneurs en matière de normalisation en leur faisant comprendre le rôle stratégique que peut jouer la normalisation dans le développement de leur entreprise. Ils, sont outils, ils seront outillés pour avoir accès aux normes, pour les appliquer et pour se certifier. Également, nous, allons, nous, nous avons mis euh, la CPM, on les a mis en contact avec le réseau des entrepreneurs et professionnels du Sénégal au Canada et et ce réseau permettra aux, aux entrepreneurs de bénéficier de mentors qui pourront les aider à, à avoir plus d'expérience, à avoir plus de compétences, les former, les accompagner, car ces gens-là ont les deux expériences. 
ils ont l'expérience sénégalaise en entrepreneuriat et ils ont l'expérience canadienne en entrepreneuriat. Donc, c'est un apport de plus qu'on vient donner à la CPI et à ces entreprises. Donc, quand la pandémie s'est déclenchée, on pensait tous que c'était une affaire très, très provisoire. Mais malheureusement, on est là, là elle a chamboulé nos, nos vies, cette pandémie. Mais comme on dit souvent, dans chaque mauvaise chose, il y a de bonnes choses. Et la bonne chose dans cette pandémie, c'est le fait qu'on s'est réinventé. On s'apprêtait à faire une mission de démarrage quand tout ça a commencé. Donc, dès que ça a commencé, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on avance le projet parce qu'on sentait que les entrepreneurs étaient impatients, étaient insécures, stressés et tout. Donc, c'est là, en conversation avec la CPM, l'École des entrepreneurs, l'AIMF, qu'on a décidé de, de lancer le programme, mais de façon virtuelle. Et vraiment, c'est une chance qu'on a eue, en fait, parce que le fait d'avoir lancé ce projet de façon virtuelle, nous a permis d'atteindre des objectifs qu'on n'aurait peut-être pas atteints avec quelques missions à Dakar ou quelques missions au Canada. Donc ça, c'est la bonne chose à tirer sur cette pandémie. L'autre chose, c'est de trouver les moyens d'appuyer la ville de Dakar pour qu'elle puisse lutter efficacement contre la pandémie. C'est là qu'on s'est mis encore ensemble, les partenaires. Les Bonjour, Seynabou. Je vais vous demander d'écouter parce qu'il ne nous reste plus que... Okay. Minutes pour la fin. Je vais juste voir que les gens ont une communication euh, et une idée sur ce de débat. Ce voilà. Ok, donc peut-être laisser cette slide pour que les gens voient que, avec cette formation, ces 1000 jeunes qui seront sensibilisés à, à l'entrepreneuriat, ces 300 rencontres de suivi, ces 900 heures d'accompagnement et aussi ces 30 chefs d'entreprise, des femmes qui seront formées et qui vont pouvoir lancer leur entreprise. Voilà. Merci beaucoup et encore toutes mes excuses. On a vraiment on est le temps qui, ne, qui est contre nous. Euh, nous devons encore euh, donc écouter, et c'est la dernière entre, intervenante, Madame Denise Fatoumatandour, donc administrateur général de Cell Finance, qui va vraiment essayer de, euh, que, qui n'a pas, je crois, une présentation, mais qui va essayer au moins de nous, de nous, de nous, de nous donner quelques pistes en termes de perspective, donc au vu de tout ce qui a été même présenté aujourd'hui et quelles actions, par exemple, euh, Saine Finance pourrait faire dans le cadre de l'encadrement et du financement de l'ESS, quels défis, quelles perspectives. Euh, je vous, Madame Dour, je suis désolée, mais vous aurez à peine quatre minutes euh, pour pouvoir laisser au moins euh, une petite, euh, dix, toute petite dizaine de minutes pour les débats. Euh, Madame Dour, des infants de matin, si vous êtes là, vous avez donc la parole. Euh, Maïmouna, j'ai l'impression que Denise est déconnectée. Elle est déconnectée. Pourtant, je la vois ah. dans, les, dans les participants. Donc, bon, si elle n'est pas encore là, je vais essayer de faire quand même une petite synthèse donc, de, de tous les débats qu'il y a eu, de toutes les présentations. Donc, nous avons eu donc, le FODEM qui nous a vraiment présenté, qui nous a fait la genèse du Fonds de développement économique municipal avec donc les différents et l'importance des financements qui ont été donnés aux femmes et aux jeunes, avec tout cet accompagnement également qui a été fait et les différents domaines d'intervention, enfin dans les secteurs qui ont été appuyés en termes de, 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 de mini entre de petites entreprises. Nous avons eu la présentation de la CEPEN, donc la couveuse également, avec ce fort volet accompagnement suivi, même personnalisé des jeunes et des futurs entrepreneurs qui est aussi une expérience très intéressante et qui, est, qui gagne à être en tout cas davantage appuyée. Appuyé. Euh, L'ONG italienne Ipsia nous a présenté aussi tout ce qu'elle a fait, non seulement dans la ville, mais aussi dans l'accompagnement des groupements féminins et des jeunes, mais aussi au niveau rural, et avec toujours cet accompagnement, et aussi avec, euh, on peut dire aussi, ce, ce, ce développement du partenariat, euh, même en termes d'économie social et solidaire et de, et, de, et de commerce équitable donc avec l'Italie. Donc, ça aussi, c'est une expérience très intéressante, ça termes même de déboucher. Euh, enfin, donc, Montréal nous a présenté l'importance surtout du partenariat qui a été fait grâce à l'AIMF et le partenariat donc, entre la ville de Montréal, la ville de, Traca, de Dakar à travers la CPM et qui a démontré aussi l'importance du développement des partenariats, des partenaires multiples, ce que la CPM aussi avait vraiment beaucoup démontré euh, vraiment de multiplier les partenariats pour 
euh, avoir donc beaucoup plus de d'opportunités, d'appui, de financement, euh, d'expertise aussi, de transfert de compétences. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'on a pu retenir de, de, ce, de, de, ce, de ces trois panels-là. Je pense que je, si on peut de, ouvrir les débats en attendant que Mme euh, Denise Ndou puisse nous rejoindre. Je suis là. Avec... Ah, d'accord. En fait, j'ai des gros problèmes de connexion. Donc là, je suis passée sur mon téléphone portable avec le, la 4G. D'accord, d'accord. Okay. Voilà, voilà, je suis, voilà, je suis désolée. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu. Euh, oui, donc, oui, j'ai tout suivi, j'ai tout suivi. J'avais déconnecté donc, la vidéo pour pouvoir avoir le son. Okay, donc, si vous pouvez, donc avant qu'on passe au débat, et je vais vous vraiment, il est 11h21, nous, nous avons jusqu'à 11h30, il faudrait qu'on donne au moins quelques minutes, une minute aux différents participants pour euh, les débats, euh, pour les questions. Donc, je vais vous donner peut-être trois minutes pour essayer de voir, vous, en fonction de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous voyez comme perspective euh, que Seine Finance pourrait faire en matière d'encadrement et de financement de l'économie sociale et solidaire Quels sont les défis que vous voyez aujourd'hui Quel partenariat ou quel rôle euh, pourrait-il y avoir, notamment et particulièrement avec les collectivités territoriales Donc, Madame Fatou Desisdo, donc administrateur de Seine Finance, je vous donne la parole. Vous merci demande... beaucoup. Oui. Peu de temps. Bonjour à tous. <rire> Bonjour et merci pour, pour, pour l'invitation. Euh, J'ai vraiment suivi toutes les présentations qui, ont, qui étaient très intéressantes et, et pertinentes. Juste brosser rapidement, nous, ce que nous faisons, en, nous sommes une fondation d'utilité publique, donc sénégalaise, et euh, notre appui et notre accompagnement pour les acteurs de l'ESS se fait non pas en finançant directement des, des projets, mais euh, en ayant plus une stratégie de grossiste, on va dire, parce qu'on intervient euh, à, à travers le, le refinancement d'institutions de microfinance, donc euh, les systèmes financiers, les centralisés, comme on les appelle au Sénégal, auprès desquels nous, nous mettons en place des lignes euh, de crédit qui leur permettent donc d'appuyer, eux, leurs euh, membres et bénéficiaires qui, pour la plupart, sont des des opérateurs économiques du secteur euh, informel. Euh, nous appuyons également techniquement ces institutions et leur, euh, leurs membres, donc les bénéficiaires de crédit, euh, à travers de, de l'accompagnement dans euh, la, mise en, la définition de leur, de leur business plan, euh, des, des formations, euh, voilà, du, du, le, le networking, l'accompagnement aussi dans la gestion des performances sociales pour les institutions de microfinance. Ça, c'est vraiment en ramassé pour dire ce que, ce que nous faisons aujourd'hui. Et euh, ce qu'on retient en termes de, notamment de, de, défis, de défis à relever, c'est que la demande est largement supérieure à l'offre. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont, qui sont mises en place, mais on a encore vraiment un gros creuset à, à, à remplir en termes d'offres de, de, de financement et surtout d'offres de financement adaptées à, à cette cible euh, particulière, et notamment les, les femmes et les, et les jeunes euh, qui interviennent dans, dans ces secteurs euh, de l'ESS. Euh, il y a également le, le problème, du, parce que Mme Samb en a parlé tout à l'heure, du cadre juridique et institutionnel, qui est aujourd'hui en train d'être euh, résolu, en tout cas on espère, parce qu'il y a une, une dynamique qui est mise en place par les autorités, notamment le ministère de l'économie sociale et solidaire, pour la mise en place d'un cadre juridique et d'une maître de politique sectorielle. Parce qu'on est souvent euh, confronté, euh, notamment à la définition même de l'entreprise sociale. Et euh, comme, comme défi, ce serait bien de pouvoir mettre en place ce cadre institutionnel et de pouvoir créer une sorte d'agrément qui euh, puisse caractériser les entreprises sociales et entreprises solidaires pour qu'on sache exactement si nos actions, en tout cas, entrent dans le cadre de la réponse à, à ce secteur-là. Euh, également, on parlait de ce serait bon de pouvoir renforcer, en tout cas, les partenariats publics et entreprises de l'économie sociale et solidaire, et également d'avoir une plus grande implication des, des collectivités territoriales. Ça, c'est en, en gros euh, les, les, les problèmes aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés. Et euh, en termes de perspective, donc au-delà de, de la mise en place d'un cadre légal et réglementaire, 
euh, une plus grande implication, implication des collectivités territoriales serait vraiment la bienvenue avec la création. Il y a déjà les incubateurs au niveau de, de Dakar, mais on sait que nous, on intervient beaucoup en milieu rural et périurbain. Donc, quand on va dans les autres collectivités territoriales, peut-être qu'il serait vraiment opportun de pouvoir répliquer le modèle de, de la CPM euh, auprès de, de ces autres collectivités territoriales et euh, qui est aussi une plus grande articulation entre les structures de financement notamment les institutions de microfinance et ces collectivités territoriales-là. Euh, et euh, une, une plus, un renforcement, en fait, d'une manière générale de écosystème, des écosystèmes territoriaux serait vraiment la, la bienvenue pour pouvoir euh, coordonner et mettre en place une, une dynamique euh, transversale qui pourrait développer et, et favoriser euh, le, le potentiel local qui est là mais qui ne cherche qu'à voilà, qu qu être, qu être exploité et, et, et développé. En, en gros, Isabelle, je, comme j'ai vraiment que quelques minutes, voilà les quelques points que, que je voulais apporter. Et euh, on pourra continuer peut-être lors d'un autre échange de manière plus Merci. explicative. Voilà, je vous Merci. remercie. Merci beaucoup, Madame Dou. Donc, nous avons fait le tour des, 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 des intervenants. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si nous avons euh, des, des participants qui ont, se sont déclarés pour, euh, pour les débats. En tout cas, on peut dire que cette session était très intéressante. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me, peut me signaler Je ne le vois pas, en tout cas, dans la conversation Zoom. Je ne vois pas de, de demande de... de moi, j'ai une question, puis je peux enchaîner avec. Ah, d'accord. Alors, vous êtes la première, donc, débatteuse. Allez-y, donc, Madame Dour. En fait, c'est un petit peu en continuité avec ce que je disais tout à l'heure. Ma question s'adressera surtout à Madame Sand et Monsieur Gay pour le FODEM et, et CEPEM. Bon, donc, euh, vraiment, on a apprécié les, les interventions. Je voulais, parce que nous, ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations sur leurs sources en fait, de, de mobilisation de ressources financières. Parce que ça fait partie euh, des, des limites euh, souvent qui sont au, auxquelles font face les collectivités territoriales pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Et euh, ma deuxième question, c'était quand on sait aujourd'hui effectivement les difficultés qu'ont euh, euh, les, les femmes, les jeunes pour tout ce qui est financement, encadrement, et euh, notamment dans les zones reculées du, du Sénégal, et qu'on voit les expériences qui sont développées au niveau de la municipalité de Dakar. Est-ce qu'il y a des initiatives déjà de partage d'expériences qui ont été initiées et euh, des perspectives de duplication, en tout cas, de ces modèles-là euh, dans, les, dans les autres municipalités Voilà, c'était mes deux questions. Merci. Eh bien, donc, euh, Madame Semble, la question donc, est au fossé. Donc, si vous pouvez donc, euh, rapidement répondre à la question avant qu'on puisse faire la synthèse, euh, en attendant qu'on voit d'autres. Euh, Madame Semble Merci beaucoup, Madame Guin, Madame la modératrice. Pour répondre rapidement à Madame Denise, que je salue au, au passage, euh, la première source de financement nous vient d'une de, 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 subvention de la ville de Dakar. Euh, C'est vrai que nous sommes en partenariat euh, pour le FODEM, en tout cas. Euh, les, les sources de financement nous viennent de, principalement de la ville de Dakar. Euh, pour la CPM, je laisserai le soin peut-être au président de compléter, parce que nous sommes en partenariat avec euh, la ville de Montréal, avec l'Association internationale des maires francophones. Je pense qu'il pourra peut-être compléter sur cet aspect. Euh, de, la seconde question pour Mme euh, Denise, c'est le, le partage. Euh, J'ai cité tantôt dans mon, ex, dans mon exposé que nous travaillons avec euh, le, les Nations Unies sur un plan local de développement avec le RACTES. Malik est là, certainement, s'il a envie de compléter lui également, il pourra le faire. Parce qu'avec le RACTES, nous sommes en train de, de, de mettre en pratique euh, toutes les synergies qui vont dans le sens de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler sur un plan qui nous permettait de repliquer le modèle du FODEM et de la CPM pour nouveau d'autres collectivités territoriales. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, madame. 
Euh, oui, je vais peut-être ajouter effectivement. Donc pour la CPM, euh, euh, bonjour euh, euh, Denise, ça fait vraiment plaisir bonjour. Madame Nour de vous avoir. Euh, donc concernant la, la CPM, effectivement, nous avons aussi presque le même modèle. Nous avons pour le moment une source de financement qui est la ville de Dakar et le partenaire principal qui est l'AIMF. Mais je dois dire effectivement, préciser que euh, l'initiative de la CPM, son originalité, que c'est la première collectivité territoriale à porter un projet d'encadrement des jeunes en matière d'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est la plateforme d'initiative locale, c'est la ville qui l'a créée et c'est un modèle assez innovant. Donc nous sommes, euh, comme on dit, innovateurs et aujourd'hui on crée des possibilités. Principalement aujourd'hui la source de financement qui nous a permis de travailler sur les premières promotions, c'est l'AIMF qui a donné une subvention complété par la ville de Dakar et cette subvention permet d'octroyer aux jeunes à la fin de leur formation un levier financier comme vous le savez. Avec l'école des entrepreneurs du Québec par le touchement de la ville de Montréal, donc nous avons également un renforcement un peu qui nous permet de suivre les activités de l'école des entrepreneurs du Québec qui euh, met en valorisation son expertise grâce à des formateurs. M. José est en ligne avec l'équipe. La ville de Montréal met également en valorisation ses compétences avec ses nouveaux amicats, des conseillers en communication, en planification. Tout cela est valorisé. La ville de Dakar met également en valeur euh, ses expertises à travers toutes les directions euh, de la ville qui sont, qui sont intéressées. Et la question principale avec l'AIMF, c'est qu'effectivement, vous avez bien raison, Madame, Madame Dou, il faudrait qu'on cherche à dupliquer ces modèles-là. Je suis très heureux de voir sur le chat qu'il y a des maires qui sont en ligne. Je voudrais saluer particulièrement M. Omar Ba, le maire de Njob, qui est là. Nous avions tout à l'heure le conseil technique du ministre de la décentralisation qui a dû quitter pour des raisons, et également le maire de Mouyan y est représenté. Alors pour l'AIMF, la, la, la duplicabilité du modèle est assez importante. On commence avec Dakar. Comme vous le savez, Dakar est quand même une plateforme euh, libre, comme on dit, assez innovateur. Mais nous voudrions chaque fois que nos expériences à Dakar puissent bénéficier aux autres collectivités. Dakar est capital, ce n'est pas pour rien. Dakar est membre de l'AIMF, qui est un réseau de partage. Et nous cherchons également aujourd'hui à travers la CPM à modéliser ce que nous faisons, à l'encadrer et à pouvoir le partager avec tout le monde. Je dois dire tout de suite que nous avons beaucoup d'intérêt des villes comme Saint-Louis, comme Ziguinchor au, au, au Sénégal et des villes de la sous-région qui sont quand même intéressées à travers l'AIMF, c'est des villes francophones. Notre lien avec Montréal nous permet de renforcer davantage nos, notre modèle et de pouvoir le partager. L'expérience est partie avec la mise en place ou l'étude des besoins par Michel Alassane Lowe, qui est connu, qui est un expert en création d'entreprise, qui a modélisé un tout petit peu, qui nous a aidé à mettre en place cette expertise. Et aujourd'hui, tout l'écosystème dakarois converge un peu vers la CPM et c'est le rôle de la ville de fédérer toutes les initiatives toutes les pratiques, toutes les expériences pour offrir vraiment un accompagnement. C'est la raison pour laquelle, euh, Madame Dour, on vous l'a dit assez souvent, vraiment, on est très, très, très intéressé et très content de vous avoir sur nos activités, euh, au-delà même du, du RACTES, au-delà vraiment de l'économie sociale solidaire. C'est aujourd'hui la contribution de tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial d'Akarwa pour permettre à la ville de jouer son rôle de développement économique d'employabilité des jeunes. Et je suis fier d'annoncer aujourd'hui que nous sommes très ouverts et c'est bien parce que nous avons déjà travaillé à l'interne pour modéliser Aujourd'hui, c'est les partenaires qui viennent vers nous, que ce soit des partenaires euh, euh, techniques des grandes entreprises telles que la, la, la Sonatel, ou des entreprises plus à, de, la, de, la, de la finance telles que la BIS, la UV avec qui nous travaillons, mais également l'écosystème avec Enablis, avec la CETIC et avec euh, Innov qui est un réseau d'entrepreneurs et, et également les participants comme les entrepreneurs et professionnels du Canada et également avec le touchement d'autres partenaires comme M. Théolam, des, des partenaires euh, financiers. Et nous avons même, je dois le dire, à Mme euh, Rokiatou Madougou, qui est euh, ancienne garde des Sceaux, ministre au Bénin, qui nous a fait une conférence dernièrement sur euh, son livre qu'elle a publié, « Soigner les certitudes », qui pousse un peu à l'esprit entrepreneurial, au développement d'esprit entrepreneurial des jeunes. Donc, simplement pour confirmer vraiment, Mme Dou, ce que vous avez dit, aujourd'hui, le modèle de la CPM, l'objectif in fine, c'est de pouvoir le modéliser et le partager avec les autres collectivités territoriales, donc du Sénégal, de la région et également même du monde, du monde francophone. Mais la ville de Dakar joue un rôle assez important et je dois euh, en profiter pour remercier Mme la maire de la ville de Dakar parce qu'au-delà même de l'AIMF, aujourd'hui dans le budget de la ville de Dakar, nous cherchons des contributions qui permettent de renforcer nos capacités financières. Nous avons tout l'accompagnement, toute la plateforme de la ville de Dakar à travers les conseillères, le personnel de la ville de Dakar, les directions de la ville de Dakar, le centre de formation municipal qui est à notre disposition, l'espace d'incubation équipé qui est à notre disposition. Mais la ville de Dakar tire une partie de son budget pour contribuer également 
au, au développement de la, de la CPM. Voilà ce que je voulais ajouter comme complément d'information. Merci. Merci beaucoup, Merci. M. le secrétaire général. Euh, je crois qu'il y a une question en tout cas particulière qu'avait posée aussi Mme Fatou Denise Dou. C'est justement comment, en tout cas, arriver à caractériser vraiment l'économie sociale et solidaire dans ce cadre-là d'entrepreneuriat de, 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 et d'entreprise de, et de, 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 de l'économie sociale et solidaire. Donc, comment amener aussi toutes ces initiatives qui sont dans l'entrepreneuriat général, dans le financement en général, disons classique. Mais vraiment, je pense que là, on a justement cette opportunité pour vraiment davantage caractériser qu'est-ce qu'une entreprise d'économie sociale et solidaire et comment les financements vont vraiment être dans ce sens-là. Je me rappelle juste une petite anecdote. Quand nous avions fait notre séminaire, vous aviez l'impression tout ce que vous faisiez de l'ESS sans le savoir, comme donc dans le Molière où on faisait de, de, de la prose sans le savoir. Donc c'est un peu la ça, pose, la communication ouais. et la formation. Vraiment, toutes ces actions soient centrées beaucoup plus particulièrement sur l'économie sociale et solidaire. Et l'IMF peut être aussi donc un, un fort bon, levier bon. de communication. Je vais passer la parole... Mm -hmm. Ah, ah, Maïmouna, Maïmouna, si vous permettez, j'ai juste un complément d'information. Je ne veux pas que ça m'échappe parce que c'est une interpellation. Euh, nous avons Mme Dour. Je voulais dire qu'au niveau de la CPM, nous avons entamé une réflexion euh, peut-être pour passer à un mode de PPP. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons sur place constaté qu'il n'y a pas de fonds de financement avec une participation privée. Alors, on s'est dit, euh, euh, Mme Dour, c'est peut-être une piste de réflexion. Est-ce qu'il est possible de mettre en place un fonds qui serait financé par le public et le privé pour l'accompagnement des entrepreneurs. Et c'est une réflexion que nous avons commencé. Nous avons fait un papier, Mme Samba et moi, là-dessus. Et également, c'est aujourd'hui ce que nous voulons. On voudrait peut-être interpeller, ne serait-ce que dans le cadre de leur rôle de RSE, donc des entreprises, responsables sociales d'entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des entreprises qui pourraient participer à la mise en place d'un fonds de financement des, 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 des jeunes et lequel fonds aurait une participation aussi bien du public que du privé. Et nous devons dire que déjà au niveau de la ville de Dakar, Mme le maire est sensibilisée. Je pense que la ville de Dakar peut donner un bon exemple si aujourd'hui on arrivait à mobiliser certaines entreprises par le touchement de RSE avec des contributions, que ce soit de l'État, que ce soit également des collectivités pour mettre en place qui permettrait d'accompagner encore les jeunes plus par euh, des financements aux activités. Voilà ce que je voulais ajouter. Je ne voulais pas que ça échappe à la discussion. Merci beaucoup, Président. Donc, euh, s'il n'y a pas de truc, peut-être on peut donner la parole à M. Malik Diop, s'il est là, pour euh, peut-être euh, ajouter à M. Mamadou Fani. C'est là oui, nous avons une demande d'intervention, une question. Oui. Oui, euh, bonjour madame. Bonjour. Euh, euh, vraiment, je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour euh, vraiment le retard. Mais cela n'est pas de notre volonté parce que vous connaissez l'actualité chez nous. Nous sommes en plein dans la campagne électorale et donc ce n'est pas facile pour nous de nous détacher. Alors, donc, madame, je voudrais dire que euh, au niveau de l'ESS en Côte d'Ivoire, nous, euh, nous avons déjà engagé des, des premières procédures qui consistent donc euh, à élaborer un arrêté ministériel pour donc euh, proposer, n'est-ce pas, au gouvernement ivoirien de la mise en place de, de l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire. Je, je vous assure que vraiment, il y a euh, vraiment de, de beaucoup de mobilisation autour de, de ce projet parce que nous estimons que ce sera une plateforme qui va permettre donc à notre jeunesse d'être euh, au rendez-vous de, euh, de, de la grande employabilité dans notre pays et qui va peut-être apporter euh, un soutien, n'est-ce pas, à, euh, comment on appelle ça, au défi de, au défi de, 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 afin de relever, n'est-ce pas, l'économie ivoirienne. Et donc, nous travaillons dans ce sens-là. Mais pour nous, ce qui a été important, c'était d'abord d'élaborer, n'est-ce pas, un cadre réglementaire et euh, institutionnel. Et nous, en tant que pouvoir public, c'est ce que nous nous sommes donnés comme moyen pour, euh, n'est-ce pas, tenter de mettre ça en place. Mais malheureusement, nous sommes dans une, enfin, nous sommes dans une situation un peu, comme euh, vous, vous, vous le savez très bien, et donc après les élections, je pense bien que les choses seront encore plus euh, visibles et nous allons essayer de travailler, n'est-ce pas, sur euh, euh, ce, ce, ce projet qui nous tient beaucoup à peur. Donc c'est euh, ce, ce petit bref que je voulais faire et vous vraiment. Vous en tout cas, euh, beaucoup de courage 
parce que franchement, ce n'est pas facile. Et je pense qu'il y a la sensibilisation que nous allons continuer à faire au niveau de la collectivité locale, parce que la collectivité locale doit pouvoir porter ce projet. Donc, parce qu'ils sont à, à corps à corps, si vous me le permettez, ils sont à corps à corps avec la population. Et nous pensons que vraiment le projet euh, sera vraiment le bienvenu chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, euh, sur ce, je voulais vous encourager et encore demander la permission parce que vraiment, merci. vraiment, on a beaucoup de choses à faire en ce temps. Et donc, ce n'est pas facile. Vraiment, merci, merci. Faire, euh, nous nous sommes très bien. heureux de recevoir nos cousins ivoiriens. Donc, euh, ouais. merci beaucoup d'être là. Et ça ouais. nous fait davantage donc communiquer sur l'économie sociale et solidaire, sensibiliser et essayer donc que, que tout, de beaucoup plus de pays, de villes, en tout cas, adoptent ce, nouvel, ce nouveau modèle économique beaucoup plus inclusif, participatif et redistributif en matière de richesse. Et c'est tout, je pense. Donc, toutes ces expériences-là sont toujours à voir, que ce soit les expériences de saint finance où tout le monde demande comment les, les regarder et les poursuivre avec les lunettes de l'économie sociale et solidaire, euh, qui est vraiment quand même différente de ce qu'on appelle donc l'économie classique. Voilà, je ne sais pas si Malik Diop, donc coordonnateur du RACTES, peut nous donner un petit mot, euh, donc en complément des différentes questions. Bonjour. Voilà. Et après, oui. après ça, je pense que nous allons conclure, car il est déjà 42, mais je voulais quand même te donner la parole pour essayer de conclure un peu sur cette... Euh, intéressant et à pas ton rompu. Euh, Alex, c'est à toi. Oui, oui, bonjour, mais mon excusez-moi, je faisais un peu le pied de grue parce que euh, il y avait une autre réunion aussi que je devais lancer avec euh, le RFLA, donc avec lui, le CGLA, voilà, avec le maire Sergei. Donc, mais j'ai suivi les, les, les questions, les, les, les débats, les présentations. Et je pense que c'est ceci, tout ceci rentre dans, dans la, la logique que le RACTES a initié depuis deux ans, je pense, et avec la ville de Dakar, avec les maires qui se sont connectés, qui ont partagé. Euh, les différentes interventions ont, pour, ont beaucoup montré un peu qu'il faut euh, davantage articuler les stratégies locales, hein, parce qu'on a, a eu beaucoup d'initiatives un peu disparates qui font des choses très intéressantes, mais qui restent dans leur coin, et que nous devons et nous avons l'ambition de fédérer de fédérer, fédérer l'ensemble de ces initiatives, euh, l'ensemble de ces initiatives pouvaient impacter euh, la, la, la politique publique. Et je pense que c'est important de, que l'accès travaille là-dessus. Aujourd'hui, le cadre juridique commence à être assaini, comme le disait un peu euh, euh, Madame Denise Dou, pour voir un peu, voilà, nous acheminons vers une lettre politique sectorielle, nous acheminons vers une, une, une loi cadre sur l'économie sur sociale et solidaire. Que, et nous félicitons amplement Mme Samb, la directrice de l'encadrement et de l'économie sociale au niveau du ministère, et le ministre même, la ministre Zahara, et que je pense que nous devons encore continuer la réflexion, continuer à échanger, continuer à, à, à mutualiser nos efforts, à mutualiser nos stratégies hein, locales pour impacter au niveau de la gouvernance des, des, ter des territoires, mais aussi impacter au niveau... Euh, national avec un ministère dédié. Je pense que voilà, tout ce processus devrait permettre un peu de mobiliser beaucoup plus de, de financement, d'encadrement, hein, d'orientation, de soutien aux organisations euh, d'économie sociale et sociale pour permettre un peu à ce qui implique, implique s'implique davantage dans l'économie nationale et dans le développement mondial. Voilà un peu les, 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 ce que j'ai retenu au cours de, de cet échange. -là. Merci beaucoup, Malik. Merci et félicitations à vraiment tous nos panélistes. Euh, mes excuses pour ceux qui ont pu parler moins que les autres euh, à cause du temps qu'on avait aussi un peu court puisqu'on a démarré un peu en retard. En tout cas, ce qu'on peut retenir vraiment principalement, moi, je dirais presque un seul mot clé euh, pour cette session et de, de, de les différentes recommandations et perspectives. Le premier, c'est vraiment l'importance du réseautage et du partenariat que je pourrais résoudre dans une formule que c'est l'union qui fait la force. Donc, c'est ça déjà qui est ma, vraiment ma première, ma première impression. Et la deuxième, qu'il faut continuer, en tout cas, à forcer vers la modélisation, vers les, 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 les lois qui nous permettent davantage d'imposer de, de, ce nouveau modèle économique beaucoup plus participatif et inclusif, et avec 
l'importance de l'appui des villes, car les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont une chose, mais il nous faut absolument l'appui des collectivités territoriales pour impulser, donc depuis la base, donc cette dynamique d'économie sociale et solidaire. Je vous remercie tous, je vous m'excuse peut-être pour, pour le temps qui ne nous a pas permis de, de tout dire, euh, et, mais on va se retrouver tout de suite dans l'autre session avec euh, notre, notre, euh, notre collègue Sergei hein, et, et poursuivre cette réflexion. Euh, en tous les cas, merci à tous, merci à tous les participants, merci à nos amis aussi de la Côte d'Ivoire qui nous ont retrouvés, merci à, toutes, euh, à tous les actes au GSF, hein, de, donc le Canada, le, de, depuis la Corée, depuis Mexico et tous les autres pays qui sont là. Et à très bientôt.